ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡോൾ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പഞ്ചിൻ്റെയും കേക്ക് ഐസിങ്ങിൻ്റെയും റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഐസിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കേക്കും അതുപോലെ ബാർബി ഡോളിൻ്റെ മോൾഡ് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് ഉള്ള മോൾഡ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ പല പ്രാവശ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ഇഞ്ച് രണ്ട് ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒഴിച്ച് അതുപോലെ ഈ ഒരു മോൾഡിലും ബാലൻസ് ഒഴിച്ച് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സിക്സ് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ ഒഴിക്കുക ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ബാർബി മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ലെയർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ ബാറ്ററിൻ്റെ കാര്യം ബാറ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ചെയ്തത് അത് വൺ കെ ജി കേക്കാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വൺ കെ ജി കേക്ക് അപ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജി സ്പഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതും എടുക്കുക അതിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഹാഫും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കേക്ക് ഒന്നര കിലോ വരും ഫൈനൽ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും വരും അതിൽ കൂടി ഹാഫും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഐസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെയിം അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സും കൂടി ഞാൻ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും ലെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാർബി മോൾഡൊക്കെ വലിയ മോൾഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും ആ കൊട്ടട കമത്തി വെച്ചൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ബാറ്ററി ബാർബി മോൾഡിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കെ ജിയുടെ മോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റാം ബാർബി മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഹൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി മോൾഡ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജിയുടെ ആ സെയിം ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഇത് ഞാൻ കുറേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് കാരണം കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കളറും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഈ ഒരു ഡിസൈനും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കേക്കാണ് ഞാനിത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഇതായൊരു ഐസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സോക്ക് ചെയ്യുക ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ബാർബി മോൾഡിൽ ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രം കോട്ട് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ടോപ്പിൽ ആ ഒരു ഡോം ഷേപ്പിൽ വരണം അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും മേലത്തെ ലെയർ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നത്തെ ലെയർ അതിൻ്റെ മേലെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലെയർ ഏറ്റവും മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ഷേപ്പ് കറക
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനില് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണൂല പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റോസറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ സ്പഞ്ച് കാണാൻ ഇങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ക്രം കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രീമിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്യണത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുറച്ച് ക്രീം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കളർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ചില കളേഴ്സിന് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പർപ്പിൾ പിങ്കിനൊക്കെ ചില ബ്രാൻഡിന് കളർ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോസിൽ ഇതാണ് ഒരു ബാർബി നോസിലിൻ്റെ സെറ്റ് വരുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് നോസിലിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചത് നോസിൽ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു കേക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹലോ കിറ്റിയുടെ തീം കേക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ക്രീമിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐസിങ് ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ക്രീമിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ആവും ചിലപ്പോൾ കണ്ട നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകണം സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് വരും ആ ലെയേഴ്സ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടൂല നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പിടിക്കണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും നല്ല ഈസിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കളറ് ഷുഗറിൻ്റെ പർപ്പിൾ കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബാലൻസ് ഉള്ള ക്രീമിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും കേട്ടോ നോസിലുമില് നമ്പർ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത നോസിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചില നോസിൽ നമ്പർ ഇല്ലാണ്ടാണ് വരാറ് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നോസിൽ നമ്പർ ഉള്ളത് ഞാൻ നമ്പർ പറയാ പറയാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോസിലും നമ്പർ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നോസിൽ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്പർ അതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരടുത്ത് നമ്പർ ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നോസിലിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാർബി നെ അതിൽ കേക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ വരുന്ന ബാർബിക്ക് നമ്മളെ ബാർബി ഡോളിൻ്റെ കേക്കിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ബാർബിയാണ് പല സൈസിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് മുതലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഷെയ്ഡ് വൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഷെയ്ഡിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ല വേറെ ഏത് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പാറ്റേണിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും മൊത്തം ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നതിലും ഒരു നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും ഞാൻ ആ സെയിം ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആവണുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയ ടൈമിലാണ് ആ സെക്കൻഡ് കളർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അറ്റത്തൊരു ലൈൻ കണ്ട അതങ്ങനെ വന്നതാണ് തരി വന്നിട്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഭംഗി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നോസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ നോസിലിൻ്റെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസൈൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കേക്ക്സൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പേജസിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ടേക്ക് കെയർ അസ്സാം